并州守军一战即溃，有些残军弃城逃往建州，余下的大多降了。目下正在清剿俘虏、粮草、印信等诸多要紧事务。擒住韩立没有？韩立见势不对，在清卫拼死护卫之下逃走。不过属下已经命人四处搜集，城门已闭，他定然还未逃出并州城。嗯，听着，一定要在镇西军之前拿下韩立。是。吕先生，吕先生不知道为什么昏迷了。吕先生，警察局。十七郎，这次我真的带了很多人来。韩立呢？抓到没有？我跟崔家有个约定，谁先抓到韩立，并州就归谁。两军一交战，韩立就跑了。啊，不过老包已经去追了。走，捉那老狐狸去。秋翠，没事的。咱们楼下不是有家丁守着呢吗？任谁都闯不进来。小姐，我听人说破城的军队会四处劫掠，无恶不作。家丁们拦得住他们吗？如若拦得住，那自然平安无事；如若拦不住，此时害怕又有何意呢？都怪三小姐在相爷面前挑拨，小姐这才不得不自起，到并州祭祖。要不是因为三小姐，咱们怎么会到这并州来？又怎么会深陷险境？秋翠，不要乱说。三姐说的对，父亲有六个女儿，唯有我，自幼既不聪慧，又无一技之长，如果再不勤勉些，岂不更是一无是处了？那是三小姐胡说，小姐您千万别往心里去。孙大都督要用父亲为相。父亲坚决不允，因此蒙难入狱。京中各大士族，哪个不暗赞父亲有气节？如今父亲好容易出狱，却不得离京。我可以替父亲回并州祭祖，是我的福分。小姐这般，何时才有出头之日啊？如今连府中那些下人都敢给小姐脸色瞧。
公放心，追兵已经被那辆马车引开了。府中有什么藏身之处？壮士竟然光天化日之下闯入民宅，何不也自行搜检呢？韩公一世英雄，小姐，如今竟躲入闺阁之中，丢不丢人啊？韩公，这么挟持个弱女子，未免落了下场吧？激将法不管用，你既然是崔公子的伴读。如今并州城破，镇西军势大。既然崔公子对你势如敝履，你不如投靠镇西军。韩公已然都到了此田地了，还不忘惦记着我的前程，实在不枉我与韩公相识一场，也不枉韩公对我亲眼有加。对你亲眼有加，又如何？难不成你能放老夫一马？韩公误会了，我感激你都来不及。又怎会为难于你？只是这城中都说韩公擅长经营，资产亿万。我如今被崔家所弃，两手空空，还望韩公能够体谅一二，给予方便。拿出来！这些珠宝价值连城，你不如拿了去投靠镇西军。谢公子相救！啊！别动！啊！小伟，要不要动手抢人？愿赌服输，我是输不起这口气的人吗？小姐没事吧？小姐，快点，过来！沈新郎，终于抓到这只老狐狸了！喂，你们崔家军来晚了，韩立是我们的了。恭喜李皇孙，既然李皇孙已经抓到了韩立，那我们跟你的约定，自然是算数的。这并州城，就归你们镇西军了。嗯，承让承让。